हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग डिस्कस करने आने हैं वर्कशीट नंबर वन सिक्स वन आज की डेट है चार दो इक्कीस और फिफ्थ क्लास की ये वर्कशीट है रिमझिम पुस्तक से ली गई है और चावल की रोटी नामक पाठ की है यहाँ आपको अपना नेम यहाँ पर अपनी शिक्षक और शिक्षिका का नेम लिखना है आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या क्या दिया गया है तो इस वर्कशीट का प्रश्न नंबर एक जो है उसमें बोला गया है कि पाठ के लिए पाठ के लिए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए इनमें आए गहरे रंग के शब्दों पर उनके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को दोबारा लिखिए इन्होंने कहा है कि जो गहरे रंग में इस वाले बॉक्स के अंदर जो वाक्य शब्द गहरे रंग में आए हैं उनके समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है उनके स्थान पर और उस वाक्य को लिखना है इसमें जैसे पहला वाला वाक्य देखिए क्या बोला गया है कि उसकी नज़र में रोटी उसकी नज़र में रोटी पड़ी तो ज़रूर मांगेंगे तो इसमें देखिए क्या करा गया है यहाँ पर ज़रूर को गाढ़े रंग से लिखा गया और यहाँ पर उसको चेंज कर कर लिखा गया है अवश्य मांगेंगे उसकी नज़र में रोटी पड़ी तो अवश्य मांगेंगे तो इसी तरीके से हमें नीचे के जो बाकी शब्द हैं उनको भी चेंज कर तक चेंज करना है और इन वाक्यों में प्रयोग करना है ये देखते हैं इनका उत्तर क्या होगा तो स्टूडेंट्स उसका सेकंड वाले का आंसर क्या होगा सेकंड वाले का आंसर होगा और नानी भीतर आ जाओ ठीक है और उस वाले प्रश्न के थर्ड का आंसर क्या होगा आओ प्रयास कर कर देखें फोर्थ का आंसर क्या होगा नाश्ते में धन धान की रोटी बहुत खाली है ठीक है फिफ्थ का आंसर क्या होगा तुम इन्हें समाप्त कर कर मेरी सहायता करो इसके बाद सातवें का आंसर क्या होगा छठे का आंसर उसमें क्या होगा ईश्वर करे मम्मी को गुड़गुड़ सुनाई ना दे और इसके बाद सातवें प्रश्न का आंसर क्या होगा यहाँ पर एक विशाल चूहा घुस आया है चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा स्टूडेंट जो वो उत्तर हम मैंने आपको बताया है यहाँ पर देखिए ये जो वन टू थ्री फोर लिखा है इन्हीं का वो आंसर है जिनको आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है आइए आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न हमारा क्या है तो सेकंड प्रश्न है कि पाठ के लिए लिए इन अनुस्वर और अनुनासिक शब्दों को पहचान कर दी गई तालिका में सही स्थान के अंदर लिखिए आपको नीचे क्या दी गई है एक तालिका दी गई है और इनमें ऊपर अनुस्वर लिखना है नीचे अनुनासिक शब्द लिखना है और ऊपर से इन शब्दों को छाट लिखना है तो जो ये अंदर शब्द है ये क्या है एक अनुस्वर है और आपका ये पक्षियों ये भी क्या है अनुस्वर है कहीं भी आपका क्या है अनुस्वर है गंदे भी क्या है आपका अनुस्वर है और रोटियों भी क्या है ये आपका अनुस्वर है तो ये जो आपके पांच अनुस्वर हैं इन सब को कहाँ पर लिखना है आपको आपको इस जगह पे लिख देना है ठीक है इसके बाद आइए देखते हैं अनुनासिक शब्दों के बारे में तो अनुनासिक शब्द हमारे कौन कौन से हैं इसमें अनुनासिक शब्द ऊँचाई हो गया आपका माँ हो गया मुँह हो गया सास हो गई ठीक है ये सब आपके क्या हैं आपके अनुनासिक शब्द हैं जिनको आप कहाँ पर लिखेंगे जिनको आप इस जगह पे लिख देंगे जहाँ मैंने रंग भरा हुआ है आइए आगे देखते हैं आपको थर्ड प्रश्न में क्या करना है तो तीसरे प्रश्न में करना है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों को पूरा कर पूरा करना है ठीक है तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स इसमें ये जो बॉक्स में वर्ड शब्द हमको दिए गए हैं इनको खाली स्थानों पर लिखना है तो मोहन ने पत्र लिखा पहले का आंसर क्या हो जाएगा मोहन ने पत्र लिखा ठीक है इसके बाद दूसरा क्या है राधा डैश चावल डैश खीर बहुत पसंद है तो इसका क्या हो जाएगा राधा को चावल की ठीक है राधा को चावल की खीर बहुत पसंद है इसके बाद आपका अगला जो थर्ड वाला है मिमी कोको डैश केले डैश पापड़ लाई इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा मिमी कोको के लिए केले केले के पापड़ लाई यहाँ क्या हो जाएगा मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई तो आप ये के लिए लिख दीजिएगा फिर क्या लिखिएगा के पापड़ लाई इसके बाद क्या है लकड़हार 
लकड़हारे डैश कुल्हाड़ी डैश पेड़ डैश काटा तो लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा क्या हो जाएगा लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा आइए देखते हैं आगे आपका क्या दिया गया है आगे आपका चौथा प्रश्न जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि पाठ के आधार पर उपयुक्त तो शब्दों को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करिए जैसे क्या है भूख से कोकू का पेट भूख से कोकू का पेट क्या कर रहा था गुड़ गुड़ कर रहा था ठीक है इसके बाद कोकू के कमरे में फर्श पर डैश बिछी थी तो कोकू के कमरे में फर्श पर चटाई बिछी थी तिनसू अपने साथ डैश लाया था जो तिनसू था वो अपने साथ क्या लाया था चाय लाया था क्या लाया था चाय लाया था इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या दिया गया है पांचवा प्रश्न बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न इसमें हमारा क्या है कोकू के कौन कौन से दोस्त उससे मिलने घर आए थे चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा तो स्टूडेंट्स प्रश्न हमारा क्या है कोकू के कौन कौन से दोस्त उससे मिलने घर आए थे तो कोकू के दोस्त कौन कौन से दोस्त मिमी निन्नी और तिनसू जो हैं उससे मिलने घर पर आए थे तो आप इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है अगला प्रश्न है कोकू अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटी क्यों नहीं बांटना चाहता था तो इसका कारण क्या था कोकू अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटी इसलिए नहीं बांटना चाहता था क्योंकि कोकू को चावल की रोटी बहुत पसंद थी इसलिए वह इन्हें नहीं देना चाहता था ठीक है अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर पाँच हमारा अगला जो प्रश्न है इसका पाँच का तीसरा वाला वो है अगर कोकू ने रोटियां अकेले खाने की लालच ना की होती तो क्या होता तो अगर कोकू ने रोटियां अकेले खाने की लालच ना की होती ना की होती तो उसे अपनी रोटियों से हाथ नहीं धोना पड़ता और रोटियां खाने को प्राप्त हो जाती उसे ठीक है तो स्टूडेंट देखते हैं आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है तो आपकी वर्कशीट अब यहीं पे ख़त्म हो गई है अभी भावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं इसमें बताया गया है कि चार फरवरी को जो है विश्व वैश्विक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं इन वैश्विक कार्यक्रमों से जुड़े बातों के बारे में आप सभी को बताना है उससे जुड़े उपदेश से क्या होते हैं इन सब बातों के बारे में वो आपको बताएंगे ठीक है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें